ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിനോസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിഷ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് കറിയാണിത് ഫിഷ് മോളി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ രുചികരമായി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഈ ഒരു കറി അപ്പത്തിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫിഷ് മോളി എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുൻപ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫിഷ് ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോ മീനിലേക്കുള്ള അളവാണ് പറയുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മുളകും പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ദശകട്ടിയുള്ള മീൻ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവും നാരങ്ങയുടെ പുളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മീനിൽ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീനൊന്നും ഉടയാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതേ മസാല പുരട്ടി പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കറിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ പീസ് വെച്ച് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ കറിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ മീനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ മീന് അടിവശം ഒന്ന് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഫിഷ് മോളിയേക്കാളും ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കറിയുടെ ടേസ്റ്റും ചെറുതായിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ മീനും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മീന് രണ്ട് സൈഡും അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ മീനെ നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടി എടുത്ത് നന്നായി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചതച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കൂടെ
ഇനി വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ഒരുപാട് മസാല പൊടികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമുളക് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒന്നങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്നങ്ങ് വറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടണം അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും വേറെ വേറെ വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം പാലാണ് ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മീൻ കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് ഫിഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഫിഷായതുകൊണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പൊതുവെ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇളക്കി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറിവേപ്പിലയുടെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കറിക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്ക പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലക്ക പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കറിയുടെ പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നാരങ്ങാനീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് കറി കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ തിക്കായിട്ട് വരും ഇനി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ തൂവി കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കറി ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയും റെസിപ്പിയും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ്